arrivato il grande giorno ragazzi, oggi sono alla SG in di Civitavecchia con queste due figure leggendarie, <ride> leggendarie. <ride> due ginnasti di altissimo livello che mi aiuteranno a parlare della croce, vi daremo 3-4 esercizi per approcciarla e per lavorarla diciamo in sicurezza. Partiremo dal più semplice fino ad arrivare a quello un po' più complesso. Hai detto bene, leggendarie, soprattutto mitologiche, infatti qui abbiamo il Minotauro. <ride> Possiamo iniziare col primo esercizio? Assolutamente. Il primo esercizio lo possono fare quasi tutti, perché è un esercizio che si può fare sia come warm-up e attivazione un po' più specifica per chi sta a un livello avanzato, oppure per chi non ha mai approcciato la croce può iniziare a inserirlo anche quasi tutti i giorni, perché è poco stressante. Basterà un elastico e fare un sacco di volume. Blocco articolare del gomito, ehm, la mano arriva praticamente all'altezza della spalla, non più su perché sennò ve spaccate tutti, tutto, ve spaccate tutto. <ride> sì, poi vabbè, con un elastico si può ancora fare, sì, poi certo. diciamo che ecco, non la dobbiamo riportare in situazioni pericolose. E ovviamente, tensione la sentirete sul bicipite, sul pettorale e un po' sul deltoide pure. Assolutamente. Ovviamente in base al tipo di attivazione... Potrete sentirla anche sul sottoscapolare se andrete a bloccare e stabilizzare il movimento con il dorso. Andrea è uno che predilige eh, l'impostazione dell'attivazione dal dorsale della croce, mentre io ad esempio vado un po' più con la spalla eh, esatto, Quindi, diciamo, in intrarotazione esatto. E vabbè, ma adesso magari Questo Andrea la sta accentuando petto, anche tanto, però comunque sono le due tipologie che. Eh, di solito, ecco, come dicevo, vanno un sacco in, in conflitto, cioè chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Noi diciamo che eh, tutto fa brodo, nel senso poi la posizione finale che raggiungi la cosa più importante non è tanto l'adattamento a uno o l'altro movimento, perché ci sono comunque tipologie di fisici e di eh, composizioni diverse che vanno anche rispettate. Pensare che comunque la croce sia un elemento poco traumatico è sbagliato già a prescindere. È un elemento comunque traumatico per il fisico, per le spalle, per i gomiti e quindi va sicuramente assecondato un certo tipo di esercizio proprio perché comunque eh, magari io facendo la croce, eh, improntandola più sull'attivazione del dorsale, avrei facilmente delle contratture alla schiena maggiori rispetto a quelle che io facilmente riesco a evitare facendo la mia impostazione okay, principale. Quindi rotando un pochino, andando a caricare un po' più sul pettorale. Si può fare sia ripetizioni, quindi 10, 15, 20 ripetizioni controllate, oppure anche in isometria. Tenete la posizione di croce. 10, 15, 20 secondi per serie vi abituate, almeno capite come dovete stare perché l'impostazione secondo me fa un sacco quello è fondamentale e sicuramente come, di, come dici te è importante iniziare l'approccio in, in maniera comunque eh, diciamo progressiva proprio perché comunque intanto si capisce personalmente qual è il proprio vantaggio e si inizia a studiarlo in maniera comunque di sicurezza e ad oggi è la cosa più importante perché, come sappiamo, le progressioni per l'allenamento sono la base della crescita. Quindi ragazzi, allenatevi in sicurezza, non fate cavolate, allenatevi con la testa perché ci vuole poco a farsi male. Noi non ci prendiamo responsabilità, eh? Esatto. <ride> Passiamo al secondo esercizio, un pochino più di approccio proprio per l'anello, non proprio specifico per la croce, però abitua comunque a, alla stabilizzazione. Andiamo a vedere. No. Secondo esercizio, proprio essenziale, Supporto all'anello a braccio teso, sempre braccio teso, raga. Mano leggermente extra rotata, caricate più sul bicipite. E l'obiettivo è stringere molto l'addome e i glutei per stare in spinta. Magari facendo anche chiusura, apertura, chiusura, apertura. Ok, Questo... in modo tale da padroneggiare un po' di più eh, diciamo, il corpo in posizione comunque svantaggiosa sull'anello. Iniziare a capire anche come l'anello vada tenuto sempre in tensione e tenuto vicino al corpo perché poi è la base della progressione per la croce questa è proprio la cosa fondamentale essenziale Quindi questi due esercizi vanno sempre fatti secondo me o anche, per diciamo attivazione specifica esatto, o come... per allenamento proprio per chi sta alle basi prossimo esercizio un po' più avanzato quando avete preso confidenza con il supporto all'anello potete allargare poco poco la, la presa e ritornare in posizione di supporto perfetto mi raccomando da notare come il braccio stia sempre teso. L'errore che noto sempre alle persone al parco è di stare col braccio piegato. Que cambia completamente l'impostazione. Una volta che avete preso confidenza con 10-15 ripetizioni a serie di questo esercizio, potete scendere un po' di più, quindi aprire ancora di più l'anello e magari 
aiutarvi con i piedi a terra utilizzando magari ecco, anche la spinta dei piedi una volta arrivati a terra per lavorare molto di più sulla parte eccentrica del movimento e quindi eh, migliorare diciamo, in sicurezza una parte che poi sarà quella fondamentale prima dell'isometria finale. Sicuramente la base fondamentale è non andare a sovraccaricare mai eccessivamente le strutture e questo è un dato che si può fare solamente con costanza, cioè nel senso non ci sarà mai nessuno che controllerà ogni singolo movimento che fai, quindi sarà proprio a te continuare ad essere meticoloso e ad andare sempre un pezzettino oltre. Okay. Quindi... Ascoltate il vostro corpo, non fate cavolate, però cercate di, di allenarvi in modo costante, soprattutto per elementi così che sono molto tecnici e di condizionamento tendineo. Quarto esercizio è un pochino più complesso, che iniziamo ad approcciarci proprio al movimento, all'isometria della croce. Secondo me quando parliamo di lavoro sull'isometria dobbiamo andare proprio su quello, sull'isometria. E come ci possiamo lavorare? Uno con l'assistenza di un compagno oppure con l'assistenza di, un, eh, di uno strumento esterno, quindi di un elastico ad esempio, che ci può aiutare a eh, scaricare quel peso che ci può permettere di stare nella posizione che vogliamo raggiungere almeno 7-8 secondi. Partiamo un attimo con Andrea, facciamo una parte eccentrica e ci fermiamo nella posizione a 45 gradi. Ad esempio io qui lo sto aiutando veramente poco, è giusto per il video, vai giù Andrea e possiamo partire da questo, quindi da una posizione che più o meno si aggira intorno ai 45 gradi di apertura. Poi piano piano possiamo iniziare a scendere sempre di più nella posizione che ci interessa, sempre comunque, come dicevamo prima, con cautela e quindi magari con annesso aiuto. Quando l'angolo di lavoro diventa semplice e si riesce a tenere almeno 10 secondi per 3-4 serie, quella a 45 gradi si può possiamo scendere un, scendere po di più un e altro po'. Si può anche... Eh, andare oltre aumentando lo scarico del peso. Abbiamo detto gli esercizi proprio fondamentali per approcciare il lavoro all'anello e soprattutto alla croce. Ringrazio Marco Lodaddio e Andrea Russo, Grazie due te, Andrea. atletoni di livello nazionale e anche internazionale proprio della ginnastica artistica. Lascio i link in descrizione dei loro profili Instagram. Andrea Russo, gramma il mio. E Marco Lodaddio. Vi ricordo di andare su andrealarosapro.com se volete allenarvi con una nuova video routine ogni settimana di Calisthenics, potenziamento puro, ma non solo, anche per chi sta a un livello avanzato ci sono le skill. E andare su andrealarosa.fit se volete fare un lavoro specifico di 4 settimane, vi scaricate il file, ci sta sia il programma per principianti che per avanzati. Grazie ragazzi, Grazie mi raccomando a te, andate a seguire sui loro social che sono fenomeni. Grazie Andrea.